हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मी अजय कुमार गोसावी अनिल कटारे सरांचा इतिहास बुक या पुस्तकावर आपण एमसीक्यू सिरीज सुरू केली होती या सिरीजचे आपण आज चौथा भाग पाहणार आहोत ऑलरेडी तीन भाग कवर केले होते ते तीन भाग जर तुम्ही पाहिले नसतील तर तुम्हाला ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिसेल तिथं तुम्ही पाहू शकता दुसरा म्हणजे तुम्ही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर समोर जे बेल आयकन दिसते त्याच्यावर क्लिक करा तर आज आपण वेळ न दौडता आपल्या लेसनला सुरुवात करूया आज आपल्या लेसनचा पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे पंजाबराव देशमुख यांनी सात फेब्रुवारी एकोणीसशे पंचावन्नला भारत कृषक समाजाची स्थापना केली तर या समाजाचं मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी उभारण्यात आलं होतं तर ते दिल्ली आहे लक्षात घ्या भारत कृषक समाजाचं मुख्यालय कुठं उभारण्यात आलं होतं तर दिल्लीला पंजाबराव देशमुख यांनी ते उभारलं होतं पुढचा पॉईंट आहे अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या फॅक्टरी ॲक्टमधील काही महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या तर तुम्हाला हे मी कशासाठी दिलेलं आहे कारण ह्याच्यावर ना एम पी एससीमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये प्रश्न विचारला जातो त्यामुळे काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात याव्या म्हणून तीन महत्त्वाच्या तरतुदी आपण घेतलेल्या आहेत अठराशे एक्क्याऐंशीमध्ये जो फॅक्टरी ॲक्ट आला होता त्यानं पहिली महत्त्वाची तरतूद ही होती सात वर्षापेक्षा जे कमी वय असलेली मुलं आहेत तर त्यांना कामावर घेऊ नये ही सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे ज्या मुलांचं वय सातपेक्षा सात वर्ष आहे त्याच्यापेक्षा कमी वेळ असलेल्या मुलांना कामावर घ्यायचं नाही दुसरं म्हणजे बारा वर्ष वयाच्या बालकाला दिवसातून नऊ तासापेक्षा अधिक काम देता कामा नये आणि तिसरी तरतूद होती की हा जो कायदा असेल तर तो शंभरपेक्षा अधिक कामगार ज्या ठिकाणी काम करत आहेत अशा गिरण्यांसाठी हा ला कायदा लागू केला होता त्यामुळे अठराशे एक्क्याऐंशीच्या फॅ फॅक्टरी ॲक्टनुसार तीन महत्त्वाच्या तरतुदी कमीत कमी लक्षात ठेवा पहिलं म्हणजे सात वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना कामावर घ्यायचं नाही बारा वर्ष वयाच्या बालकाला दिवसातून नऊ तासापेक्षा अधिक वेळ काम दिलं नाही पाहिजे त्यानंतर बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन ही संघटना मुंबई येथे स्थापन झाली आता बॉम्बे मिल ओनर्स असोसिएशन आणि बॉम्बे मिल असोसिएशन ह्याच्यामध्ये फरक आहे ओनर्स असोसिएशन ही अठराशे पंच्याहत्तरला स्थापन झालेली होती आणि बॉम्बे मिल हँड असोसिएशन अठराशे चौऱ्याऐंशी झाली त्यानंतर आपला पुढचा प्रश्न आहे अठराशे एक्क्याण्णवमध्ये नेमलेला जो फॅक्टरी ॲक्ट होता त्यामध्ये काय तरतुद्या होत्या तर अठराशे एक्क्याण्णवमध्ये नेमलेला जो फाय फॅक्टरी ॲक्ट होता त्याच्यामध्ये असं सांगितलं होतं ते म्हणजे स्त्री कामगाराविषयी पहिलं महत्त्वाची तरतूद होती ती म्हणजे स्त्री कामगारांची जी कामाची वेळ असावी आहे ना तर ती अकरा तास असावी आणि याच्यामध्ये मधली सुट्टी असायला हवी आणि अर्धा किंवा एक तास अशी मधली सुट्टी असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर नऊ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांना कारखान्यात घेऊ नये अगोदर कसं होतं एक्क्याऐंशीच्या कायद्यानं सात वर्ष म्हटलं होतं ते आता एक्क्याण्णवच्या कायद्याने अठराशे एक्क्याण्णवच्या कायद्याने मध्ये काय केलं फॅक्टरी ऍक्ट नुसार ते नऊ वर्षापेक्षा केलं सात वरून नऊ हा चेंजेस केला अठराशे एक्क्याऐंशीच्या फॅक्टरी ऍक्ट मध्ये शंभर पेक्षा अधिक कामगार असेल तर त्याला त्यासाठी तो लागू करण्यात आला होता आणि फॅक्टरी कशाला म्हणलं जावं हे अठराशे एक्क्याण्णवच्या कायद्यामध्ये काही सांगितलं की पन्नास किंवा त्यापेक्षा अधिक कामगार जर एका ठिकाणी चार महिने काम करत असतील तर त्याला फॅक्टरी म्हणा असं म्हटलेलं होतं दुसरं म्हणजे कोणत्या कायद्यानुसार कोणत्या फॅक्टरी ॲक्टनुसार आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी असावी अशी तरतूद करण्यात आली होती तर ते आहे अठराशे एक्क्याण्णवचा फॅक्टरी ॲक्ट अठराशे एक्क्याण्णवच्या फॅक्टरी ॲक्टमध्ये आठवड्यातून एक दिवस सुट्टी असावी अशी तरतूद करण्यात आलेली होती पुढचा प्रश्न आहे द मद्रास लेबर युनियन या संघटनेच्या स्थापनेचं श्रेय कोणाला द्यावं लागेल तर ते आहेत व्ही पी वाडिया व्ही पी वाडिया मद्रास लेबर युनियन आता याच्यावर परीक्षेला प्रश्न आजकाल कसा विचारला जातो किंवा आतापर्यंत विचारला गेलेला आहे एक तर वन लाईनर स्टेट फॉरवर्ड किंवा जोड्या लावामध्ये प्रश्न विचारला जातो त्याच्यानंतर इसवी सनमध्ये इंडिया फॅक्टरी कायदा पास करण्यात आला या ॲक्टनुसार पुरुष कामगाराच्या कामाचे तास प्रतिदिन बारा व स्त्रीय व बाल कामगारांच्या कामाचे तास अनुक्रमे अकरा व सात एवढे निश्चित केले गेले तर कोणत्या इंडिया फॅक्टरी ॲक्ट नुसार हे करण्यात आलं होतं तर एकोणीसशे अकराचा इंडिया फॅक्टरी ॲक्ट लक्षात घ्या एकोणीसशे अकराचा इंडिया फॅक्टरी ॲक्ट त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं पुरुष कामगार असेल तर कामाचे तास प्रतिदिन बारा स्त्री कामगार असेल तर कामाचे तास प्रतिदिन अकरा आणि बाल कामगार असेल तर कामाचे तास प्रतिदिन सात एवढं केलं होतं एकोणीसशे अकराच्या इंडिया फॅक्टरी ॲक्टनुसार त्यानंतर मुंबई येथे डॅश डॅश भागात सात जुलै एकोणीसशे वीस रोजी कामगारांची जाहीर सभा झाली या सभेमध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन ही संघटना स्थापन झाली तर कुठल्या भागामध्ये झाली होती तर परळ भागामध्ये ही सभा झाली होती आणि त्यातून ऑल इंडिया ट्रेड युनियन स संघटना स्थापन झाली होती मग प्रश्न असा येतो की ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन कुठं पार पडलं तर ते मुंबईत पडलं पण मुंबईमधल्या कोणत्या नाट्यगृहात पडलेलं आहे तर एम्पायर नावाचं नाट्यगृह या नाट्यगृहामध्ये हे अधिवेशन पार पडलं याचे अध्यक्ष होते लाला लजपत राय कधी पार पडलं एकतीस ऑक्टोबर एको
झालेलं होतं आता ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं जे पहिलं अधिवेशन झालं त्या पहिल्या अधिवेशनामध्ये कोणते महत्वाचे नेते उपस्थित होते त्याच्यामध्ये मोतीलाल नेहरू आहेत अॅनी बेझंट आहेत विठ्ठलबाई पटेल आहेत मोहम्मद अली जिना आहेत आणि इंग्लंडमधले एक मजूर पक्षाचे नेते होते त्यांचं नाव आहे कर्नल वेजबुड हा कर्नल बेजबोर्ड किंवा वेजबोर्ड कसंही म्हणू शकता कर्नल वेजबोर्ड सुद्धा उपस्थित होते म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसचं पहिलं अधिवेशन एक एकतीस ऑक्टोबर एकोणीसशे वीसला पार पडलं त्याच्यामध्ये मोतीलाल नेहरू अॅनी बेझंट विठ्ठलबाई पटेल मोहम्मद अली जिना आणि इंग्लंडमधला जो मजूर पक्ष आहे त्याचे नेते कर्नल वेजबोर्ड हे सुद्धा उपस्थित होते पुढचा प्रश्न आहे श्रीपाद अमृत डांगे व डॅश डॅश यांनी एकोणीसशे तेवीसमध्ये हिंदुस्तान लेबर सोशालिस्ट पार्टी हा पक्ष स्थापन केला तर हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टी स्थापन करण्यामध्ये श्रीपाद अमृत डांगे सगळ्यात महत्वाचं नाव आणि त्याचबरोबर दुसरी एक नाव आहे ते म्हणजे जोगळेकर केशवराव ह्या दोघांनी मिळून काही केलं होतं तर हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टी हा पक्ष एकोणीसशे तेवीसमध्ये स्थापन केलेला होता पक्षाचं नाव लक्षात घ्या हिंदुस्तान लेबर सोशलिस्ट पार्टी त्याच्यानंतर बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन या संघटनेची स्थापना डॅश डॅश रोजी केली गेली तर ती केली होती तेवीस जानेवारी एकोणीसशे सव्वीस रोजी आणि हे जे बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन स्थापन केली गेली होती तर त्याचे सरचिटणीस होते रघुनाथराव वखले नाव लक्षात घ्या रघुनाथराव वखले वखले आणि अध्यक्ष होते ना म जोशी बॉम्बे टेक्सटाईल लेबर युनियन रघुनाथराव वखले सरचिटणीस अध्यक्ष कोण होते ना म जोशी कधी स्थापना केली होती तेवीस जानेवारी एकोणीसशे सव्वीस रोजी त्याच्यानंतर एस एम जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस या संघटनेमधून बाहेर पडून इसवी सन डॅश डॅशमध्ये अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशनची स्थापना झाली म्हणजे एकतीस ऑक्टोबर एकोणीसशे वीस ही तारीख तुम्हाला पहिल्यांदा कोर म्हणून लक्षात ठेवावी लागेल ह्याच्या या दिवशी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना झाली आता ही जे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस स्थापन झाली होती याच्या हा पक्ष किंवा ही युनियन फुटून त्याच्यामधून काही लोकं बाहेर पडली कोणाच्या नेतृत्वाखाली एस एम जोशीच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांनी कोणता गट स्थापन केला तर त्या गटाचं नाव होतं अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसमधून एक गट फुटला आणि त्यांनी ना कुठला गट स्थापन केला होता अखिल भारतीय ट्रेड युनियन फेडरेशन कधी स्थापन केला होता एकोणीसशे एकोणतीसमध्ये म्हणजे नऊ वर्षांनी तो फुटलेला होता गट आणि या संघटनेचे नेतेमध्ये खिवीगिरी खिवीगिरी यांचं नाव खूप चर्चेत आहे सगळ्यांना माहीतच आहे आणि लचमनलाल हे पण त्याचे होते सदस्य पुढचा प्रश्न आहे ऑल इंडिया रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस असे वेगळे काँग्रेस आहेत ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस झाली आता ऑल इंडिया रेड ट्रेड युनियन काँग्रेस असे रेड शब्द फक्त ॲड केला होता अशा प्रकारची एक संघटना स्थापन झाली होती रन दिवे व देशपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे नावं दिलेले नाहीत फक्त सरनेमच दिलेलं आहे पुस्तकामध्ये हे ध्यानात घ्या त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे कामगारांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी इसवी सन एकोणीसशे एकोणीस वीसमध्ये कोणते दोन विभाग उघडण्यात आले होते एक होता मद्रासचा श्रम विभाग आणि मुंबई श्रम विभाग कोणत्या फॅक्टरी अधिनियमानुसार कामगाराने आठवड्यातून अठ्ठेचाळीस तास काम करावे असे निश्चित केले गेले तर तो होता अठ्ठेचाळीसचा फॅक्टरी कायदा कोणत्या फॅक्टरी अधिनियमानुसार कारखान्यात काम करणाऱ्या बालकाला अधिकाधिक पाच तास काम लावावे असे निश्चित केले गेले तर ते होते एकोणीसशे चौतीसचा फॅक्टरी अधिनियम त्याच्यानुसार कारखान्यामध्ये एखादा काम करणारा बालक असेल तर त्याला अधिकाधिक फक्त पाच तास काम करावे लागत होतं त्याच्यानंतर श्रमिक संघ अधिनियम केव्हा पास करण्यात आला त्यानुसार श्रमिक संघाचं नोंदणीकरण करण्यात आलेलं होतं तर तो एकोणीसशे सव्वीसमध्ये ना श्रमिक संघ अधिनियम पास केलेला होता सिम्पलचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन अठराशे ऐंशी मध्ये हैदराबाद संस्थानात मराठवाड्यातील बीड जिल्हा तालुका कोणता आहे की ज्या ठिकाणी सर्वप्रथम आर्य समाजाची स्थापना झाली होती तर ते किल्ले धारूर आहे बीड जिल्ह्यामधला किल्ले धारूर तालुका या ठिकाणी आर्य समाजाची स्थापना झाली होती म्हणजे हैदराबाद संस्थानामध्ये सांगतोय आपण अठराशे साली त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे उदगीरचे भाई बन्सीलाल यांनी वैदिक संदेश या नावाचं वृत्तपत्र कोठून प्रसिद्ध करण्यास सुरुवात केली होती तर ते आहे सोलापूर आता वैदिक आदर्श आणि वैदिक संदेश असे दोन महत्वाचे वृत्तपत्र तुम्हाला जे मराठवाडा मुक्ती संग्राम आहे ना त्याच्या संदर्भामध्ये पाहायला मिळतात वैदिक संदेश हे सोलापूरमधून प्रसिद्ध करायला सुरुवात केली होती आणि ते कोणी केलं होतं तर उदगीरचे भाई बन्सीलाल होते यांनी हे केलेलं होतं हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर हैदराबादमधून वैदिक आगर आदर्श निघालं होतं जसं वैदिक संदेश पाहिला तसं वैदिक आदर्श आणि हे साप्ताहिक कोणी सुरू केलं होतं तर हे पंडित नरेंद्र यांनी हे प्रसिद्ध केलेलं होतं महात्मा गांधीजी यांना महात्मा ही पदवी कोणी दिली स्वामी श्रद्धानंद यांनी त्यांना महात्मे पदवी दिली आता ही फॅक्च्युअल आणि वन लायनर टाईप प्रश्न आहे लक्षात घ्या 
त्याच्यानंतर इसवी सन एकोणीसशे एक साली हरिद्वारजवळ गुरुकुल कांगडीची स्थापना कोणी केली तर ती सुद्धा स्वामी श्रद्धानंद यांनीच केलेली आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन एकोणीसशे सदोतीस साली स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली कोणत्या ठिकाणी पहिला सत्याग्रह झाला तर तो झाला होता उस्मानाबाद या ठिकाणी उस्मानाबाद या ठिकाणी स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली पहिला सत्याग्रह झालेला होता पुढचा प्रश्न आहे हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्रामातले पहिले हुतात्मा कोण वेद प्रकाश आर्य हे नाव नक्की लक्षात ठेवा वन लाईनर फॅक्च्युअल प्रश्न विचारला जाऊ शकतो त्याचबरोबर जालना जिल्ह्याची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून कोणत्या व्यक्तीला किंवा कोणत्या लेडीजला ओळखण्यात येतं तर दगडाबाई शेळके जालना जिल्ह्याची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून कोणाला ओळखण्यात येतं तर दगडाबाई शेळके मुलींच्या शिक्षणासाठी डल हौसी याने कोलकाता येथे कोणत्या नावाची संस्था काढली होती तर बेथून कॉलेज डल हौसी यांनी बेथून कॉलेज सुरू केलं होतं कलकत्त्याला मुलींच्या शिक्षणासाठी त्याच्यानंतर एल्पिन्स्टन सदस्य असलेल्या कोणत्या संस्थेचं नामकरण रॉयल एशियाटिक सोसायटी असे झालं म्हणजे रॉयल एशियाटिक सोसायटी एका अगोदर एक संघटना किंवा संस्था होती त्याचं नामकरण हे रॉयल एशियाटिक सोसायटी झाले तर ती संस्था कोणती त्या संस्थेचं नाव आहे लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे सुरुवातीला लिटररी सोसायटी ऑफ बॉम्बे स्थापन झाली आणि त्याचं नामकरण झालं ते म्हणजे रॉयल एशियाटिक सोसायटी रॉयल एशियाटिक सोसायटी ही खूप फेमस सोसायटी आहे त्याच्यानंतर इसवी सन सतराशे साली रयतवारी पद्धती सर्वप्रथम कर्नल रीड द्वारा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये लागू केली होती तर तो बारा महाल किंवा बार महाल जिल्हा जो आहे ना ह्याच्यामध्ये लागू केली होती रयतवारी पद्धत कर्नल रीड द्वारा त्याच्यानंतर डॅश डॅश यांनी इसवी सन अठराशे एकोणपन्नासमध्ये ज्ञानप्रकाश हे साप्ताहिक पुणे येथे सुरू केलं कृष्णाजी रानडे सिम्पल्स आहे खालील वर्णनावरून वृत्तपत्र ओळखायचं आहे अठराशे एकोणपन्नासमध्ये हे साप्ताहिक रूपात सुरू झालं दुसरं विधान आहे अठराशे त्रेपन्नमध्ये हे वृत्तपत्र द्विसाप्ताहिक झालं एकोणीसशे चारपासून ते दैनिक झालं आणि हे मराठी भाषेतलं पहिलं दैनिक होतं आणि शंभर वर्षाच्या काळात या वृत्तपत्रानं बऱ्याच गोष्टीवर चर्चा घडून आणलेली होती तर ते आहे ज्ञानप्रकाश ज्ञानप्रकाश वृत्तपत्रानं जवळजवळ शंभर वर्ष ते टिकलेलं आहे हे लक्षात घ्या सुरुवातीला हे साप्ताहिक स्वरूपात होतं त्यानंतर चार वर्षांनी म्हणजे अठराशे त्रेपन्नमध्ये द्विसाप्ताहिक झालं एकोणीसशे चार साली ना त्याचं दैनिकामध्ये रूपांतर झालं होतं त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे काशीनाथ विष्णू फडके यांनी इसवी सन अठराशे सहासष्टमध्ये ठाणे येथून हे वृत्तपत्र काढलं होतं तर त्या वृत्तपत्राचं नाव आहे अरुणोदय काय नाव आहे अरुणोदय काशीनाथ विष्णू फडके यांनी अठराशे सहासष्टमध्ये ठाण्यातून कोणतं वृत्तपत्र काढलं होतं अरुणोदय लक्षात ठेवा परीक्षेसाठी महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर विश्वनाथ नारायण मंडलिक यांनी हे वृत्तपत्र चार जानेवारी अठराशे चौसष्ट रोजी प्रथम इंग्रजीत व एक जुलै अठराशे सहासष्ट पासून इंग्रजी व मराठीमध्ये सुरू केलेलं होतं तर त्या वृत्तपत्राचं नाव काय तर ते वृत्तपत्र आहे नेटिव्ह ओपिनियन नेटिव्ह ओपिनियन म्हटल्यानंतर विश्वनाथ नारायण मंडलिक हे लक्षात घ्या सुरुवातीला इंग्रजीमध्ये सुरू झाल्यानंतर इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही एडिशनमध्ये हे वृत्तपत्र निघत होतं पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन अठराशे एकतीसमध्ये भिल्लांनी कोणाच्या नेतृत्वाखाली धार जे संस्थान आहे या धार संस्थानामधले ज्या खेड्यापेड्यावर हल्ले सुरू केले हा आणि धारचा जो पवार राजा होता त्याच्यावरच उठाव केला होता तर हे भिल्लांचं नेतृत्व कोणी स्वीकारलं होतं तर उचेत सिंग यांनी त्याचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं म्हणजे अठराशे एकतीस साली भिल्लांनी उचेत सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली धार संस्थानामधले जे खेड्यापेड्या आहेत ना त्याच्यावर हल्ले करून उठाव केलेला होता त्याच्यानंतर अठराशे एकोणसाठ साठमध्ये हे अहम अहमदनगरचे डेप्युटी कलेक्टर होते यांच्यावर भिल्लांचा उठाव शांत करण्याची जबाबदारी सोपवली होती त्यांनी भिल्लांची मनं वळवून हे अवघड काम शांततेत पार पडलं म्हणून त्यांना सरकारनं राव बहादूर ही पदवी दिली तर ती व्यक्ती कोण तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे दादोबा पांडुरंग जेव्हा भिल्लांचे उठाव एका चांगल्या पीक पॉईंटला आले होते तेव्हा दादोबा पांडुरंग काय होते तर अहमदनगरचे डेप्युटी कलेक्टर होते कोणत्या काळामध्ये अठराशे एकोणसाठ साठच्या दरम्यान आणि भिल्लांचा उठाव थंड करायचा किंवा शमवण्याचं कार्य इंग्रजांनी कोणाकडे दिलं तर दादोबा पांडुरंग यांच्याकडे दिलं आणि त्यांनी आप ते उठाव थंड करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली म्हणून त्यांना राव बहादूर ही पदवी दिली म्हणजे आपण म्हणतो राव बहादूर दादोबा पांडुरंग तरकडकर तर ती राव बहादूर ही पदवी भिल्लांचा उठाव त्यांनी शांततेत पार पाडला म्हणून त्यांना दिलेली होती खूप महत्वाचा पॉईंट त्याच्यानंतर इसवी सन अठराशे त्र्याहत्तरमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याने महसुलात वाढ करण्याची सूचना सरकारला केली त्यावेळी सार्वजनिक सभेने एक अर्ज करून महसूल व अन्यायकारक असल्याचा इशारा दिला होता ते फ्रान्सिस फडिंग्टन यांनी केलेलं होतं ते नाही लक्षात राहिलं तरी चालेल त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे मुंबईमध्ये झाडू कामगार मित्रमंडळ कोणी स्थापन केलं सेनापती बापट सिम्पल स्ट्रेट फॉरवर्ड 
त्यानंतर जो मुंबई बंदरामध्ये जो नौसैनिकांनी उठाव केलेला होता जहाजावरच्या तर त्याच्यावर एक प्रश्न आला होता तो आणि प्रश्न आल्यानंतर कसं होतं याच्यावर तर हे त्याची डेट विचारली जाते तर जी डेट आहे अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे काय डेट आहे अठरा फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी मुंबई बंदरामध्ये उभारलेला जे जहाज आहे त्याच्यावर नौसैनिकांनी ब्रिटिश सरकारविरुद्ध उठाव केलेला होता त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमधला पहिला हुतात्मा कोण तर ते आहेत सीताराम बनाजी पवार हा एकवीस नोव्हेंबर एकोणीसशे पंचावन्न लक्षात ठेवा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतला पहिला हुतात्मा सीताराम बनाजी पवार मराठी भाषिकांचे महाराष्ट्र राज्य व्हावे असे कोणत्या नेत्यांना वाटत होते बरेचशी नेते आहेत ती सगळी नावं मी इथे घेतलेली आहेत फक्त रिव्हिजनसाठी न ची केळकर केतकर दत्तो आप्पाजी तुळजापूरकर केशव सीताराम ठाकरे ग व्ही पटवर्धन शंकर रामचंद्र शेंडे क त्र माडकोलकर दत्तो वामन पोद्दार डॉक्टर केशवरावजी धोंडगे गुरुनाथ रावजी कुरुडे आचार्य विनोबा भावे आणि धनंजय गाडगिळ एवढी नाव आहेत त्याच्यामध्ये बॅरिस्टर रामराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली ऑगस्ट एकोणीसशे चाळीसमध्ये कोणती सभा स्थापन करण्यात आली होती तर त्या सभेला म्हटलं जातं महाविदर्भ सभा बॅरिस्टर रामराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झाली होती ऑगस्ट एकोणीसशे चाळीसमध्ये त्याच्यानंतर अकोला करार एक खूप फेमस आहे कारण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमध्ये जे सोळा प्रमुख नेते एकत्र आले होते आणि त्यांनी एक करार केला होता त्याला अकोला करार असं म्हटलं जातं परीक्षेला काय महत्वाचं असतं माहित आहे का तर हे अकोला करार आणि नागपूर करार त्याची डेट तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे अकोला कराराची डेट आहे आठ ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस मग ह्या अकोला करारावर कोणी कोणी सह्या केल्या होत्या त्या सह्या केलेल्या व्यक्तींची नावं सुद्धा माहीत असू द्या त्याच्यामध्ये शंकरराव देव आहेत ग त्र माडखोलकर आहेत रामराव देशमुख आहेत जी आर कुलकर्णी प्रमिला ओक गोपाळराव खेडकर धनंजयराव गाडगीळ ब्रिजलाल बियानी दवा पोद्दार दावी गोखले पंढरीनाथ पाटील शेषराव वानखेडे बापूजी आणि पंजाबराव देशमुख आणि पूनमचंद रंका अशी बरीचशी नावं आहेत मग आता प्रश्न असा होतो की जो अकोला करार झाला आठ ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला तर हा कोणत्या किंवा कोणाच्या योजनेवर आधारित होता तर धनंजयराव गाडगिळ यांच्या योजनावर तो करार आधारित होता त्याच्यानंतर अकोला करार जो आठ ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीसला झाला त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट होती ती म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या जे एका प्रांतामध्ये महाविदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र असे दोन्ही वेगवेगळे म्हणजे महाविदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र दोन वेगळे प्रांत असावेत आणि त्या दोन्ही प्रांतांसाठी ना स्वतंत्र कायदे मंडळ किंवा आणि मंत्रिमंडळ असावं अशी एक तरतूद होती लक्षात घ्या अकोला करारामध्ये दार कमिशन महत्वाचं दार कमिशन जे नेमलं तर त्या दार कमिशनचे सरचिटणीस कोण होते तर पन्नालाल होते दार कमिशन कोणी नेमलं तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी सतरा जून एकोणीसशे रोजी हे नेमलेलं होतं आणि त्याचे सरचिटणीस कोण होते लक्षात घ्या पन्नालाल हे नाव महत्वाचं आहे त्याच्यानंतर मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये कोणी अठ्ठावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भाषेच्या तत्वावर मुंबई राजधानी असलेला महाराष्ट्राचा प्रांत बनवावा असा ठराव म्हणला होता दोन व्यक्ती आहेत एक नाव तर सगळ्यांना माहीत असतं ते म्हणजे आचार्यात्री परंतु दुसरं नाव सुद्धा लक्षात घ्या आर डी भंडारे मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये आचार्य अत्रे आणि आर डी भंडारे यांनी काय केलं होतं अठ्ठावीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी भाषेच्या तत्वावर मुंबई राजधानी असलेला महाराष्ट्र पंत बनवावा ही ठराव मांडलेला होता त्याच्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ग्रामीण भागात घेऊन जायचं कार्य कोणी केलं डॉक्टर केशवराव धोंडगे आणि दुसरं नाव आहे गुरुनाथराव कुरुडे डॉक्टर केशवराव धोंडगे आणि गुरुनाथराव कुरुडे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ ग्रामीण भागात घेऊन जाण्याचं कार्य केलेलं होतं त्यानंतर नागपूर करार नागपूर करार कधी झाला तेव्हा नाग विदर्भ करार असंही म्हटलं होतं तो झाला होता अठ्ठावीस सप्टेंबर एकोणीसशे त्रेपन्न आता घटक राज्यांची पुनर्रचना करताना मराठी भाषिकांचं एक सलग राज्य बनवावं अशी एक महत्वाची तरतूद या करारामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते जसं आठ ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी अकोला करार झालं तसं नागपूर करार अठ्ठावीस सप्टेंबर एकोणीसशे त्रेपन्नला झालं होतं त्यानंतर फाजल अली कमिशन आता ह्या फाजल अली कमिशनला संयुक्त महाराष्ट्र समितीतर्फे कोणी निवेदन दिलं होतं तर धनंजयराव गाडगिळ यांनी दिलं होतं आणि त्या निवेदनामध्ये असं म्हटलं होतं की मराठी भाषिक परदेश आहे त्याचं तुम्ही एक राज्य बनवा म्हणून भाषिक राज्याच्या प्रश्नांचा फेरविचार करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिशन नेमलं तर ते कधी नेमलं होतं एकोणतीस डिसेंबर एकोणीस आता याच्यावर परीक्षेला प्रश्न काय होतं माहिती आहे का हे फाजल अली कमिशन कधी नेमलं त्याने अहवाल कधी सादर केला ना याच्यावर बऱ्याच वेळा ना तीन चार सेंटेन्समध्ये प्रश्न विचारले जातो एकोणतीस डिसेंबर एकोणीसशे त्रेपन्न रोजी फाजल अली कमिशन नेमलं होतं आणि अहवाल त्यांनी दिला होता दहा ऑक्टोबर एकोणीसशे पंचावन्नला म्हणजे खूप वेळ लागला होता त्यांना तो अहवाल द्यायला सहा फेब्रुवारी एकोणीसशे छप्पन रोजी संयुक्त महाराष्ट्र समितीची स्थापना कोठे झाली तर ती पुण्यामध्ये झाली होती 
पुढचा प्रश्न आहे महात्मा फुले यांचे स्नेही व त्यांच्या शिक्षण संस्थेतील एक सभासद यांनी सरकारी नोकरीचा त्याग करून विधवा विवाहास उत्तेजन देण्याच्या कार्यास होऊन घेतले विधवा विवाह याच्या कार्याला कोणी झटलं असेल सर्वाधिक जास्त तर त्या व्यक्तीचं नाव आहे विष्णू शास्त्री पंडित हा विष्णू शास्त्री पंडित नक्की लक्षात ठेवायचं विधवा विवाहाला उत्तेजन देणाऱ्या कार्यामध्ये त्यांचं नाव आघाडीनं घेतलं जातं त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे की खालील वर्णनावरून व्यक्ती ओळखायचे ते मुंबई येथील रॉयल एशियाटिक सोसायटीचे सभासद होते त्यांनी गिरनार पर्वतावरील रुद्रदामन यांचा शिलालेख गुप्ता यांच्या शिलालेखाचं वाचन केलं होतं गुप्त कालकर्णीचे शिलाचं वाचन केलं होतं तर ते होते डॉक्टर भाऊदाजी लाड हे माहीत असू द्या पुढचा प्रश्न आहे विद्वान ब्राह्मणांना श्रावण महिन्यात वाटण्यात येणाऱ्या दक्षिणा बंद करून त्याऐवजी दक्षिणा फंड कोणी सुरू केला तर एल्फिन्स्टन मुंबई प्रांताचे पहिले गव्हर्नर होते एल्फिन्स्टन त्यांनी दक्षिणा फंड सुरू केलेला होता अठराशे सत्तावनच्या उठावाला सैनिकी विद्रोह असं कोणी म्हटले तर सर जॉन सिले सर जॉन लॉरेन्स आणि पी स्मिथ आणि पी ई रॉबर्ट्स सर जॉन सिले सर जॉन लॉरेन्स स्मिथ आणि पी ई रॉबर्ट्स यांनी अठराशे सत्तावनचा जो उठाव झाला त्याला सैनिकी विद्रोह असं म्हटलेलं होतं सप्टेंबर एकोणीसशे सोळामध्ये हुमरू लीगची स्थापना कोणी केली आता मी एवढा स्टेट फॉरवर्ड काय घेतलाय कारण पहिल्यांदा कोणी स्थापन केली होती बरं आता सप्टेंबर एकोणीसशे सोळामध्ये अॅनी बेझंट यांनी ना हुमरू लीगची स्थापना केली होती आणि एप्रिल एकोणीसशे सोळामध्ये ना लोकमान्य टिळक यांनी केली होती त्यामुळं लोकमान्य टिळक यांनी सुरू केलेली हुमरू लीग सुरुवातीला आहे हे ध्यानात घ्या त्यानंतर सन्मार्ग बोधक अस्पृश्यता समाजाची स्थापना किसन फागोजी बनसोडे यांनी केली होती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकतीस जानेवारी एकोणीसशे वीस रोजी सुरू केलेल्या मूक नाईक या पाक्षिकामध्ये डॅश डॅश यांची वचनं शीर्षभागी असत तर ते तुकाराम महाराज होते आणि लक्षात घ्या की मूक नाईक वृत्तपत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी कधी सुरू केलं होतं एकतीस जानेवारी एकोणीसशे वीसला त्यानंतर पुढचा सेंटेन्स आहे काँग्रेस ही महान रोगानं पचारलेली संस्था आहे असं विधान कोणी केलं होतं तर ते केलं होतं अरविंद घोष यांनी काँग्रेसच्या कोणत्या अधिवेशनामध्ये वंदे मातरम हे गीत पहिल्यांदा गायलं गेलं तर ते होतं अठराशे शहाण्णवचं कोलकाता अधिवेशन आणि त्या अधिवेशनाचे अध्यक्ष होते मोहम्मद रहिमतुल्ला सयानी कॉंग मुंबई या ठिकाणी काँग्रेसची कोणती कोणती अधिवेशनं झाली अठराशे पंच्याऐंशी ला झालं उमेशचंद्र बॅनर्जी अठराशे एकोणनव्वद फिल्यम भेडरबन एकोणीसशे चार सर हेनरी कॉटन एकोणीसशे पंधरा सुरेंद्र प्रसन्न सिंह एकोणीसशे चौतीस राजेंद्र प्रसाद एकोणीसशे बेचाळीस अब्दुल कलाम आझाद तर ही महत्वाची मुंबई या ठिकाणी झालेली काँग्रेसची अधिवेशनं नागपूरमध्ये झाली होती तर अठराशे एक्क्याण्णवला आनंदा चार्लो यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूरला अधिवेशन झालं होतं पहिल्यांदा नागपूर ठिकाणी आणि एकोणीसशे वीसचं सगळ्यात महत्वाचं ते म्हणजे त्यावेळी अध्यक्ष होते चक्रवर्ती राघवाचार्य कारण एकोणीसचा वीसचा काळ म्हटल्यानंतर असहकार चळवळ तुमच्या ध्यानात येणं गरजेचं आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे भारतीय बहिष्कृत प्रसारक शिक्षण मंडळ ही संस्था कोणी स्थापन केली तर ती केली होती महात्मा फुले यांनी बहिष्कृत हितकारणी सभा केव्हा स्थापन झाली होती वीस जुलै एकोणीसशे चोवीस रोजी कुणी केली होती सगळ्यांना माहित आहे त्याचं उत्तर का बहिष्कृत हितकारणी सभेनं एकोणीसशे पंचवीस मध्ये ना आपलं पहिलं वस्तीगृह कुठं सुरू केलं होतं तर ती सोलापूरला केलं होतं कुठे केलं होतं सोलापूर म्हणजे बहिष्कृत हितकारणी सभेची स्थापना लक्षात घ्या वीस जुलै एकोणीसशे चोवीसला आणि एकोणीसशे पंचवीसला त्यांनी आपलं पहिलं वस्तीगृह सुरू केलं आणि ते होतं सोलापूरमध्ये आता इतिहासात प्रसिद्ध असलेला जो जातीय निवाडा आहे तर तो रॅमसे मॅकडॉनॉल्ड यांनी कोणत्या दिवशी जाहीर केलं तर त्याची तारीख सुद्धा पेम्पेसीमध्ये बऱ्याच वेळा विचारली आहे ती तारीख आहे सोळा ऑगस्ट एकोणीसशे बत्तीस त्यानंतर लॉर्ड मॉन्टिक्यू यांची एक ऐतिहासिक घोषणा आहे त्या घोषणामध्ये त्यांनी असं म्हटलं होतं की भारताला क्रमाक्रमानं स्वशासन देण्यात येईल असा उल्लाख त्यांनी केलेला होता तर ती घोषणा कधी केली होती वीस ऑगस्ट एकोणीसशे सतरा ही तारीख सुद्धा खूप महत्वाची आहे लॉर्ड मॉन्टिक्यू यांची ऐतिहासिक घोषणा वीस ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी त्याच्यानंतर डिसेंबर एकोणीसशे वीसच्या नागपूर अधिवेशनात असहकार चळवळीचा ठराव मांडण्यात आला परंतु या ठरावाला विरोध कोणी केला होता तर त्याच्यामध्ये काही महत्वाची नावं आहेत एक म्हणजे बॅरिस्टर जिना मम मदन मोहन मालवीय अॅनी बेझंट खापर्डे मुंजे बापूजी अने आणि बिपिनचंद्र पाल या व्यक्तींनी ना असहकार चळवळीचा ठराव मांडला होता तर त्याला विरोध केलेला होता एकेश्वर निष्ठे निष्ठेची कैफियत हा ग्रंथ कोण गेला महादेव गोविंद रानडे आता हा जो ग्रंथ होता ना तर कोणत्या समाजाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी लिहिला होता हे जर उत्तर माहीत असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेन्शन करा राईज ऑफ मराठा पॉवर हा ग्रंथ सुद्धा महादेव गोविंद रानडे यांचाच आहे पुढील वर्णनावर व्यक्ती ओळखायचे ठाणे जिल्ह्यातल्या मोरबाडा या ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला 
अठराशे बावीस मध्ये बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली होती त्यांनी तर ती आहे जगन्नाथ शंकरचे आता बऱ्याच वेळा ना तुम्हाला एम पी सी मध्ये ना समाजसुधारक जोडालावामध्ये प्रश्न विचारला जातो समाजसुधारक अ गटामध्ये दिले जातात आणि ब गटामध्ये त्यांचा जन्म कोठे झाला ना अशावर एक प्रश्न असतो त्यामुळं जगन्नाथ शंकर शेट यांचा जन्म ठाणे जिल्ह्यातल्या मुरबाड या ठिकाणी झाला होता हे लक्षात घ्या आणि अठराशे बावीस साली त्यांनी ना एक एज्युकेशन सोसायटी स्थापन केली होती त्याचं नाव होतं बॉम्बे नेटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी चौदा जून अठराशे शहाण्णव रोजी पुणे येथे सदाशिव पेठेत राव बहादूर यांच्या वाड्यामध्ये कशाची स्थापना केली होती तर अठराशे शहाण्णव रोजी त्यांनी अनाथ बालिकाश्रम स्थापन केला होता पुण्यामध्ये सदाशिव पेठेत राव बहादूर यांच्या वाड्यामध्ये तारीख लक्षात घ्या अनाथ बालिकाश्रम चौदा जून अठराशे शहाण्णव आणि त्याचे चिटणीस होते महर्षी कर्वे आणि अध्यक्ष होते डॉक्टर आर जी भांडारकर हा महर्षी कर्वे त्याचे चिटणीस होते लक्षात घ्या महर्षी कर्वे यांनी पुणे येथे फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये कोणत्या विषयाचे प्राध्यापक होते ते तर गणिताचे होते ऑगस्ट अठराशे पंच्याऐंशीच्या मराठी ज्ञान प्रसारकाच्या अंकात डॅश डॅश यांनी अदेशीय स्त्रियांची स्थिती या विषयावर निबंध लिहून स्त्रीच्या स्थितीचं वर्णन केले तर ते नारायण रघुनाथ हे नाव आहे लक्षात घ्या नारायण रघुनाथ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस साली प्रकाशित झालेल्या अस्पृश्य पुस्तकामध्ये दलित याचं इंग्रजी भाषांतर त्यांनी कसं केलं होतं तर मोडलेली माणसं लक्षात घ्या मोडलेली माणसं अठराशे एकवीस साली पुणे येथे संस्कृत कॉलेज कोणी सुरू केलं तर एल्फिन्सन यांनी केलं मुंबई प्रांताचे पहिले गव्हर्नर अठराशे चाळीसमध्ये बाळशास्त्री जांभेकर यांनी दिग्दर्शन हे वृत्तपत्र कशाच्या अभ्यासासाठी सुरू केलं होतं तर त्यांनी दिग्दर्शन हे सुरू केलं होतं भौतिकशास्त्राच्या अभ्यासासाठी भाऊ महाजन यांनी इसवी सन अठराशे त्रेपन्न मध्ये कोणतं त्रैमासिक सुरू केलं होतं तर त्याचं नाव आहे ज्ञान दर्शन महाराष्ट्रात वृत्तपत्राचा प्रारंभ सतराशे एकोणनव्वद मध्ये कोणत्या साप्ताहिकाने केला बॉम्बे हेरॉल्ड बॉम्बे हेरॉल्ड हे सुद्धा नाव महत्वाचं आहे इसवी सन अठराशे बत्तीस मध्ये सुरू केले झालेलं जो टाइम्स ऑफ इंडिया हे वृत्तपत्र कोणत्या तीन वृत्तपत्राचं एकत्रीकरण होतं त्याच्यामध्ये बॉम्बे टाइम्स स्टँडर्ड आणि टेलिग्राफ हे तीन येतात बॉम्बे टाइम्स स्टँडर्ड आणि टेलिग्राफ त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे इसवी सन डॅश डॅश मध्ये हिंदी लोकांना सरकारने कायदे मंडळात प्रतिनिधित्व देण्याचं मान्य केलं जगन्नाथ शंकर शेट हे मुंबई प्रांताच्या कायदे मंडळाचं पहिलं हिंदी सभासद झालं होतं तर हे लक्षात घ्या अठराशे एकसष्ट मध्ये सरकारनं असं मान्य केलं होतं की हिंदी लोकांना कायदे मंडळात घ्यावं आणि पहिल्यांदा मुंबई प्रांतामधून कोणाला घेतलं होतं तर जगन्नाथ शंकर शेट यांना घेतलं होतं जगन्नाथ शंकर शेट यांना मुंबईचे अनभिषित सम्राट अशी पदवी कोणी दिली तर आचार्य यात्री यांनी दिलेली होती पुढचं एक महत्वाचं विधान आहे ती कोणी केले तर ते विधान आहे मुर्शिदाबाद हे शहर लंडन शहरा इतकंच धन संपन्न होतं तर ते विधान आहे रॉबर्ट क्लाईव्ह यांचं इसवी सन एकोणीसशे वीसमध्ये कोणाच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई कामगार समिती स्थापन केली गेली होती तर ते होते नारायण चंदावरकर नारायण चंदावरकर यांनी न्यायाधीश म्हणून सुद्धा काम पाहिलेलं आहे त्यानंतर दिनकरराव जवळकर यांनी मर्द हो नाके कापून घ्या हे पुस्तक लिहिलं त्यामध्ये त्यांनी कोणावर टीका केली तर नरहर न ची केळकर त्याला आपण त्यांना आपण नरहर चिंतामन केळकर असं म्हणतो कैवारी हे वृत्तपत्र दिनकरराव जवळकर यांनी कोठून सुरू केलं होतं तर पुण्यामधून केलं होतं पुण्याहून निघणारं जागरूक हे जे वृत्तपत्र आहे याचं संपादक कोण होते वालचंद कोठारी होते आपण ह्याच्यामध्ये रिव्हिजन ओरिएंटेड टाईप प्रश्न पाहतोय कारण हा अनिल कठावे सरांच्या इतिहास बुकचा शेवटचा पॉईंट असणार आहे किंवा शेवटचा लेसन्स असणार आहे दीनबंधू फ्री स्कूलची स्थापना कोणी केली कृष्णराव भालेकरांनी केली त्यांचे प्रमुख सहकारी होते गणपत सखाराम पाटील सीताराम रघुनाथ आणि तारकुंडे कोणी अठराशे पंच्याऐंशी मध्ये सत्यशोधक समाजाच्या झेंड्याची मिरवणूक पुण्यात काढली होती ते होते कृष्णराव भालेकर त्यानंतर हे जातीनं धनगर होते सत्यशोधक समाजाच्या वतीनं चालवण्यात येणारं जे दिनबंधू पत्र आहे या दिनबंधू पत्राला त्यांनी आर्थिक मदत केली होती नाव आहे डॉक्टर संतोजी रामचंद्र लाड हा संतोजी रामचंद्र लाड लक्षात राहू द्या जातीनं धनगर परंतु दिनबंधू पत्रामध्ये आर्थिक मदत केली ज्योतिराव फुले यांचे हे सहकारी होते सत्यशोधक समाजाचा खेड्यामध्ये त्यांनी प्रसार केला सत्यशोधक समाजाच्या विचाराचा प्रसार करण्यासाठी त्यांनी पुस्तकं लिहिली तर ती व्यक्ती आहे पंडित नामदेव कुंभार नामदेव कुंभार लक्षात घ्या खेड्यात त्यांनी सत्यशोधक समाजाचा प्रसार केलेला होता या मुंबईच्या तेलगू फुलमाळी जातीतील कार्यकर्त्यांनीही सत्यशोधक समाजाच्या कार्यासाठी आर्थिक मदत केली होती एक नाव येतं रामय्या अय्यावरू दुसरं नाव आहे वेंकू काळेवार तिसरं नाव आहे जाया केराडी लिंगू ही नावं महत्वाची आहेत 
पुढचा प्रश्न आहे भालेकरांनी दिनबंधूमधून डॅश डॅश नावाचे भजनी अभंग प्रसिद्ध केले होते हितोपदेश नावाचं भजनी अभंग प्रसिद्ध केलेले होते सातारा प्रति सरकारच्या चळवळीमध्ये कोणत्या स्त्रियांनी महत्वाचा वाटा उचलला होता तर चार महत्वाच्या स्त्री आहेत पहिली लीलाताई पाटील दुसरं विजयाताई लाड तिसरी लक्ष्मीबाई नायकवडी आणि चौथं राजूताई पाटील या चार स्त्रियांनी सातारा प्रति सरकारच्या चळवळीमध्ये महत्वाचा वाटा उचललेला आपल्याला पाहायला मिळतो काँग्रेसच्या कोणत्या काँग्रेसच्या अधिवेशनामध्ये सामाजिक परिषदेचं अधिवेशन भरवलं जात होतं तर अठराशे सत्त्याऐंशी पासून असं सुरुवात केलेली होती गोपाळकृष्ण गोखले यांनी जो भारत सेवक समाज स्थापन केला होता तर त्याचं स्वरूप ठेवलं होतं दुःख निवारण समाजसेवा सहकार्यत्वाचा प्रसार समाज शिक्षण आणि राजकीय जागृती आणि आपल्या आज आपल्या लेसनचा शेवटचा पॉईंट आणि अनिल कटारे पुस्तकाचा मधला सिरीजचा शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे लॉर्ड कर्झन व हे दोघे ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये वर्गमित्र असले तरी कर्झनची बंगाल न केले बंगालची केलेली फाळणी तसंच एकोणीसशे चारचं विद्यापीठ कायदा याच्यावर टीका केली होती तर ते आहेत फिरोज शाह मेहता लॉर्ड कर्झन आणि फिरोज शाह मेहता हे ऑक्सफर्ड विद्यापीठामध्ये वर्गमित्र होते परंतु कर्झनं जेव्हा बंगालची फाळणी केली तेव्हा त्यांच्यावर त्यांनी टीका केलेली तुम्हाला पाहायला मिळते तर ते आहेत फिरोज शाह मेहता या लेसनमध्ये आपण फक्त रिव्हिजन ओरिएंटेड वन लायनर जास्त करून प्रश्नाचा समावेश केलेला आहे कारण पहिले तीन लेस चाप्टरमध्ये आपण बरंचसं कवर के लिए होता तरी एवं अपन कवर के लिए आई होप ये लेसन तुम्हारा आवड़ा आवड़ अल तो जरूर लाइक करा तुम्हें अजु ही मजा चैनल सब्सक्राइब के नक्की सब्सक्राइब करा लेसन आवड़ तो तुम्हार मित्र नक्की शेयर करा धन्यवाद